안녕하십니까 저는 검단 김대성 검도관 관장 김도성입니다 제가 소개해드릴 기술은 손목 머리입니다 이 기술은 제가 하는 건 아니고 저희 은사님이신 박학진 인천시 검도 회장님이 입혀주신 기술입니다 이 기술로 5년 동안 마무리할 때까지 정말 잘 사용했던 기술입니다 이 기술의 장점은 두 가지를 같이 할수 있다는 겁니다 밑으로 손목과 그리고 안 맞았을 때 바로 머리까지 연결할 수 있는 기술입니다 그래서 두 가지를 다할수 있어 그거에 대한 장점이 있습니다 타이밍은 상대를 좀 강하게 밀고 공세를 취한 후에 쓰는 기술이어야 됩니다 왜냐하면 밑으로 칼끝을 내리기 때문에 거기까지 내려가서 강하게 밀고 나서 밑으로 손목을 치고 안 맞았을 때 다시 이어가는 기술이기 때문에 타이밍은 좀 강한 기세가 좀 필요한 기술입니다 우리 손목 머리 기술은 장점은 두 가지를 동시에 할수 있다는 겁니다 1쪽 1도의 거리에 들어가서 밑으로 강하게 오른발을 내면서 강하게 들어갑니다 그러면서 내렸을 때는 죽도 코등이 요 정도까지 그 대신 기세가 강하지 않으면 절대 구사를 하시면 안 됩니다 강한 기세예요 특히나 밑으로 치는 기술은 반격을 당할 수 있는 요지가 많기 때문에 강하게 밑으로 가셔야 됩니다 강하게 아주 강하게 민 다음에 여기서 곧장 손목을 가서 안 맞았을 때는 머리까지 연결하고 손목을 밑손목이 맞았을 때는 그대로 빠지시면 되고 두 개의 동작을 하시는 거라고 보시면 됩니다 그 대신 한 개의 동작처럼 느끼는데 이게 아닙니다 두 개의 동작입니다 그리고 여기서 유의하실 점첫 번째 강한 기세 두 번째 왼발이 따라오시면 은 늦습니다 밑손목을 치고 들어갈 때 왼발이 따라 들어오시면 하면 그러다가 먼저 반격을 당할 수 있는 부분이 많기 때문에 절대적으로 여기서 왼발을 땡기시면 위험합니다 저희 선생님께도 항상 왼발이 땡길 때가 맞을 수 있는 부분이 많기 때문에 왼발을 땡기실 때는 특히나 조심을 하셔야 됩니다 그래서 1쪽 1도 거리에서 강한 기세로 오른발을 밀면서 죽도를 코등이 밑분까지 그대로 밉니다 거의 상태에서 강하게 밑손목을 친후 맞았을 경우에는 빠지시면 되고 안 맞았을 때는 바로 머리까지 연결하시면 됩니다 오늘의 기술은 밑 손목 머리였습니다 조금이나마 수련하실 때 도움이 되셨으면 좋겠습니다 네 감사합니다